Boa noite, senhores e senhoras, autoridades presentes e caríssimos convidados. Desde 2012, era a intenção da Fundação Nogueira Tapeti dar lume à segunda edição do livro do poeta e desportista Gerson Campos e lançá-lo ao público durante o mês de fevereiro, onde se marcam as datas de 40 anos de sua morte. 11 de fevereiro de 73 e 79 anos de seu aniversário natalício, 27 de fevereiro de 1934. Circunstâncias alheias à nossa vontade, entre as principais delas a doença e posterior morte de Dona Aldenora Campos, irmã do escritor e uma das instituidoras da Fundação Nogueira Tapiti em dezembro útil, impediram, ou melhor, adiaram a concretização do acalentado projeto cujo resultado, ora, entregamos honrosamente à vossa apreciação. A obra aqui lançada é muito diferente da edição de 1979, pois passou por uma primorosa revisão por parte do seu editor, o também poeta Gutenberg Rocha, carinhosamente Guga a quem devem ser creditados os maiores méritos. O Guga, senhores, dedicou-se com um entusiasmo em vulgar, o que tem tudo a ver com sua empatia com o autor, mas também com a competência que lhe é peculiar, a tarefa que lhe foi conferida. Além disso, senhores, a obra foi ampliada, tendo ainda recebido uma inédita e formida documentação iconográfica e contribuições bastante relevantes de amigos, admiradores do poeta, aos quais agradecemos de público. O moderno projeto gráfico, a cargo da designer Josélia Neves e a capa concebida pelo publicitário Último Campos, com ilustrações do, catu, do cartunista Dino Alves, dão concreção e destaque ao livro. Oeiras e Gerson Campos. Um desavisado que hoje por aqui passasse, poderia supor que a obra, como tantas outras, é resultado apenas de um capricho da família Nogueira Campos, em homenagear um parente querido que morreu precocemente. A história, senhores, e suas testemunhas, porém, demonstram sopejamente que não se trata apenas disso. O falecido Gerson Campos foi, em seu tempo, figura por demais carismática em Oeiras, tendo participado intensamente de todas as atividades cívicas e culturais da primeira capital. Eu, eu o via na praça, na rua, na feira, em jogos de futebol, uma de suas paixões em muitos lugares. Quase sempre bem falante e brincalhão, acompanhado de amigos e de mulheres que eu adorava. Quem afirma isso é o festejado cronista oeirense Rogério Newton, que há dois em complemento. Voltando ao seu lugar de nascimento, Gerson participa ativamente da vida cultural. Não havia fronteiras que não pudessem ser transpostas. Afetuoso, amava as pessoas e a existência e com esta tinha um pacto de vivê-la de forma intensa. Mas... Não se tratava de um mero ativismo consequente, não. Como lembra o próprio Rogério Newton, Gerson esforçava-se nos últimos tempos como diretor teatral e organizador do Tejal, teatro experimental da juventude alegre oeirense, para infundir nos oeirenses uma cultura e tradição dramatúrgica, coisa que, infelizmente, ainda não ocorreu até hoje, com rosas exceções. O futebol, a grande paixão que o levou à morte, foi praticado não apenas com emoção, mas com uma dedicação quase profissional. Morreu, morreu na condição de técnico da seleção de Oeiras. Quando, finalmente, os oeirenses mais uma vez se adornarem do espaço cênico e cinematográfico para o qual o Cine Teatro Oeiras foi concebido, será 
Então, melhor, aquilatado o papel de Gerson Campos como precursor. E o Estado que leva seu nome, se de um lado rememora sua trágica morte, de outro marca um dia de glória para o futebol eirense. A espetacular virada que colocou o Eiras nos finais do Campeonato Intermunicipal de Futebol do ano de 1972. A reedição do livro Sonetos e Retalhos é o início do resgate de uma dívida que todos nós, oeirenses, temos para com a memória de Gerson Campos. Débito, senhores, um débito moral este que necessita ser saudado com a adoção de medidas efetivas, tanto na melhoria da infraestrutura da nossa principal praça desportista, bem como no fomento perene de investimentos culturais, moralmente nas atividades cênicas. Por tudo isso, podemos afirmar, sem risco de exagero, que o livro que ora está sendo lançado é um resgate de parcela substancial da história de Oeiras, cuja importância não se prende apenas ao presente, mas se espraia no futuro. Aproveitamos a oportunidade para, com grande satisfação, homenagear também a memória do patrono da nossa instituição, o poeta Benedito Francisco Nogueira Tapeti, tio de Gerson Campos, que, aliás, nutria grande admiração pelo mulato genial, igualmente tragado pela morte precocemente. Para tanto, convidamos a professora Elimar Barros, que irá declamar o poema Pesadelo Atroz. Mal sabe ela que todo este desregramento é o véu sob o qual minha tortura oculto. Pois quem vive como eu, de tormento em tormento, necessita viver de tumulto em tumulto. O que busco ao bordel é a paz do esquecimento. Mas na noite do vício, em que as mágoas sepultam, como um raio a luzir de momento a momento, fere-me o pensamento, o clarão do seu vulto. Foi o vício, o recurso extremo, o último apelo que lancei, torturado aos rumores do mundo, para me libertar deste amargo dizer. E quanto mais me excedo e em rumores me afundo, mais se arraiga em minha alma, este atroz pesadelo, este apelo, este afeto infeliz, cada vez mais profundo. Pesadelo atroz, Nogueira Capiti. Agora, com muito prazer, convidamos... O senhor Gutenberg Rocha, escritor, membro do Instituto Histórico de Oeiras e da Confraria Essa da Gobertiana, para fazer a sua palavra, uma vez que o mesmo é o editor do livro Agora Lançar. Tornou-se lugar comum a analogia entre a concepção de um livro e a gestação de um filho. Mas foi essa a sensação que de mim se apossou, embora não sendo eu o autor do livro, na edição de sonetos e retalhos do nosso querido e saudoso Gerson Campos, em nova versão revista e ampliada, bem mais abrangente do que a primeira, publicada em 1979. Novos textos, inéditos ou não, de Gerson para Gerson ou sobre Gerson, além de extenso acervo fotográfico, vieram enriquecer essa segunda edição. Vivi todo o estágio de coleta e organização de material, formatação, diagramação e tudo o que envolve o processo de produção como se fora o pré-natal, com sintomas que lhes são próprios, tais como insegurança, ansiedade, expectativas e sonhos. Ver o livro pronto, impresso, bem acabado, foi como receber no colo um bebê bonito e sadio, causa de incontida alegria. Foi, de fato, um grande prazer realizar este trabalho. 
O resultado aí está. Uma obra primorosa, de excelente qualidade gráfica e conteúdo do melhor quilate. Não por mérito meu, mas pelo empenho de toda uma equipe que com obstinação e competência debruçou-se sobre esse projeto com muito carinho e total dedicação. A todos, portanto, o meu muito obrigado. Ao assumir a responsabilidade por essa edição de Sonetos e Retalhos, projeto idealizado e bancado pela Fundação Nogueira Tapiti, eu não tinha ideia do nível de colaboração de que iria dispor. Desde o presidente da Fundação, Dr. Carlos Ruben, nosso amigo Bill, sobrinho e fã ardoroso de Gerson Campos, até os profissionais convidados a participar do projeto, todos foram decisivos para o sucesso da empreitada. Meu muito obrigado ao Bill pela confiança em mim depositada e pela disponibilização de farto material para a composição do livro. Meu muito obrigado também à designer gráfica Josélia Neves, a quem não dei sossego enquanto não entregamos à gráfica Halley o arquivo para impressão. Muito obrigado aos demais componentes da equipe, o último campus, produtor da capa, Laís e Joca Oeiras, pela substantiva participação. Agradeço ao cartunista Dino Alves pela ilustração da capa e das orelhas, estas enriquecidas ainda com o poema Filosofia de Ascenso Ferreira, bem ao estilo de Gerson Campos, e com os versos da Linda Morena, composição musical de dois dos seus grandes amigos, os irmãos Raimundo e Chico Queiroz. Agradeço, enfim, a todos aqueles que espontaneamente, ou atendendo a pedido, nos brindaram com belas crônicas, poesias e outras contribuições. É o caso de Gutenberg Soares, Dagoberto Carvalho Júnior, Ferrer Freitas, Rogério Newton, Bernadette Ferraz, Francisco de Deus Barbosa e Francisca Maria de Carvalho, dentre tantos outros. Agradeço, sobretudo, ao poeta Gerson Campos, por nos ter legado essa obra marcante e uma fascinante história de vida. Agradeço, não propriamente em meu nome, mas em nome da produção desse livro, de grande significado para a cultura e para a memória de Oeiras. Estou sinceramente feliz com o produto final desse trabalho, mas não posso deixar de registrar a necessidade de um despertar da comunidade oeirense, especialmente da classe empresarial, no sentido de valorizar a produção cultural da nossa terra. Um país se faz com homens e livros, dizia Monteiro Lobato. Nesse contexto, o que será de Oeiras se não propiciarmos aos nossos escritores a oportunidade de publicar as suas obras? Seremos meros espectadores e essa condição não conduz, não condiz com a nossa história, muito menos com a nossa vocação. Lançamentos de livros não são exatamente uma raridade em Oeiras, mas algumas vezes eles são publicados com muita dificuldade, as expensas do próprio autor, que jamais tem o retorno dos recursos despendidos. Às vezes se consegue algum apoio ou patrocínio de órgãos governamentais ou empresas privadas, mas são incentivos tímidos, insuficientes para dar vazão à grande quantidade de obras que certamente estão aguardando esses incentivos para vir a lume. A propósito, Lembro o livro Arquivo Silencioso. Lembro e louvo aqui a iniciativa do historiador Francisco de Moraes Rego, que recentemente lançou o livro Arquivo Silencioso, com deliciosas crônicas oeirenses. A despeito do título, os escritos de Francisco Rego já não compõem um arquivo silencioso por quanto reverberam na mente e nas conversas dos seus leitores, em animadas rodas de amigos ou em situações outras igualmente oportunas. Obras de outros autores, porém, 
correm o risco de nunca deixarem de ser arquivos realmente silenciosos, fadados que estão à hibernação eterna, talvez perdidos nos arquivos de um frio computador ou num pendrive esquecido no fundo de uma gaveta qualquer. De parabéns à Fundação Nogueira Tapiti pela sensibilidade e ousadia de publicar a segunda edição de Sonetos e Retalhos em justa e esmerada homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da velha capital, Gerson Nogueira Campos, cuja memória merece ser reverenciada e transmitida à posteridade. De parabéns à cultura e ao povo de Oeiras. De parabéns a todos nós que temos o privilégio de viver este momento. Obrigado. Convidamos honrosamente agora o senador Wellington Dias, bancário e escritor, para fazer o pronunciamento da apresentação do livro Sonetos e Retalhos, segunda edição do poeta Gerson Campos. Muito boa noite. Eu sei que aqui em nosso meio e fora dele tem bem mais pessoas preparadas para tratar sobre esse importante momento e esse importante trabalho. Mas eu quero aqui agradecer a confiança que me permitam fazer isso, saudando todas as autoridades para também não ser chato no momento tão diferente aqui nessa praça, saudar todas as autoridades aqui presentes e me permito fazer isso em nome do doutor Bill, meu querido Carlos Rubens. Eu sei que como tantos fez um esforço muito grande para esse momento, de forma apaixonada, da mesma forma que eu quero saudar aqui a minha querida Amália Campos, a Rita Campos, minha professora. Vou saudar aqui também a Alice, a Aurora, a Auristela. E em saudosa memória, a dona Aldenora, a sua mãe, que com certeza se alegraria por esse momento. Eu tive, e não posso deixar de registrar aqui, o o privilégio de contar com o apoio esse corre corre que a gente que a gente vive do meu querido Wellington Soares aqui presente também um apaixonado pela literatura e definir o Gerson Campos como um encantador de gente essa é a memória que sempre está presente um encantador de gente. Então, se existe um termo apropriado para simbolizar Gerson Campos, este é, sem dúvida, a palavra paixão. Com toda a sua carga e significados. Em tudo que se metia, e foram atividades inúmeras, a entrega era total sem meio termo, o coração quase saltando do peito. Para ele, não bastava entrar com o corpo, deixando de fora a alma. Essência maior das coisas. Daí ter se, daí ter se doado ao extremo, a tudo o que fazia, imprimindo nelas a sua marca inconfundível de pessoa cordial e solidária. Não é à toa que permanece ainda hoje, 40 anos depois de seu encantamento, é assim que dizemos aqui em Oeiras, tão presente na memória dos oeirenses. A publicação desta obra 
reunindo os textos de sua autoria, é uma prova em conteste disso. A vida sobrepujando a morte. E o que é melhor? Vencendo. Vencendo mais uma vez. Ao expressar que Gerson Campos nunca será esquecido. As lembranças que guarda e sua figura me chegam vivas até hoje. Pelo olhar maravilhado de um garoto que eu tinha como exemplo de quase tudo. Desde o desportista de vibrante ao ser esteiro de refinada sensibilidade, poeiras à terra dos seresteiros e Gerson Campo como seu grande maestro. Mas acima de tudo, de um homem simples e carinhoso com as crianças. Se Gerson Campo se encantava, os, se o Gerson Campo encantava os adultos, a meninada já o tinha como referência. Um ídolo a ser admirado sem contestação. Mal sabia eu, na época de sua partida, um meninote de 11 anos, o quanto de comum haveria em nossa travessia existencial. O amor pelo futebol. Eu criei um, um time chamado KLB. Que lapa de bucha. O apego a cantorias, a dura batalha pelo sustento como bancário, a dona Rejane aqui que o diga, o plantio e cultivo de amizades, a idolatria pela rádio, o fascínio pela escrita e, sobretudo, o xodó imensurável por o Ives. E pensar que na cabeça de Guri, como diria a bandeira, tudo e todos parecem impregnados de eternidade. Quanto a sonetos e retalhos, livro que resgata seus escritos, além da marcante presença de lirismo, com ênfase no aspecto amoroso, nota-se também um forte apelo humanista, no sentido de estabelecer um diálogo franco com os semelhantes. Acima de qualquer valor estético da obra, que deixo a cargo dos especialistas, percebo os desnudar-se emotivo e apressado do autor frente aos dilemas da vida. Diz um dos seus textos. O que vim fazer no mundo calejado? De frustrações, cruel, torpe e nefando. Pois quando vou saindo, vou andando, inconsciente para o lado errado. E nos desejos incontidos pelas mulheres. No outro texto. O corpo esguio, a límpida manhã, e nos seus olhos a volúpia vejo. É toda Vênus, sensual, pagã, atormentando este corpo andejo. Como amante das letras, Gerson Campos enveredou por vários gêneros literários, destacando-se como poeta, teatrólogo e cronista, numa inequívoca demonstração de sua vasta bagagem cultural. Pelo que constatei, esta segunda edição de Sonetos e Retalho, revista e ampliada, mereceu uma atenção maior por parte de seus organizadores, a quem louvo a que louvo publicamente pelo incansável trabalho em juntar todo o material do poeta, inclusive fotos que registram momentos distintos de sua breve vida. Acredito que o livro cumpre, dentre outros, dois objetivos fundamentais a respeito do saudoso Gerson Campos. Não permitir que ele se evapore com o passar do tempo. Lembremos da memória curta que caracteriza os brasileiros. E em segundo, servir de fonte de pesquisa aos jovens de hoje e do futuro. Afinal, eles carecem de bons exemplos de conduta ética e de competência profissional. 
Nesse oerense da gema, traído logo pelo coração, fica-nos que o conheceram, mesmo quando ainda adolescentes, o ser humano multifacetado e carismático sem igual. Que sejamos capazes de preservar os filhos desta terra abençoada, o enorme legado que ele nos deixou. Viva Gerson Campos! A literatura é a irmã gêmea da música. Ambas sempre estão juntas. E assim, dentro desse contexto, é que, gentilmente, convidamos o violinista David Carvalho para apresentar aqui dois números musicais, Marina e Fascinação. convidar todas as professoras que se encontram presentes aqui neste recinto que possam se aproximar de onde eu estou para que nesse momento enquanto profissionais da educação possamos homenagear de forma incomum e especial a professora Amália Campos em alusão aos seus 90 anos de vida Como é sabedor de todos, Dona Amália adora a música Deus abençoe as crianças. E assim, Dona Amália, neste momento, crianças vão externar o seu carinho à mestra que semeou a pedagogia do amor e do saber. Com vocês, Deus abençoe as crianças.
Nós vamos convidar agora a conselheira da Fundação Fogueira Tapeti, a professora Regia Barros, para e repetindo novamente, porque parabéns é saúde, parabéns é amor e parabéns é vida longa. Nós vamos entoar novamente com a vela acesa e o corte do bolo, convidando os músicos, os violinistas aqui presentes. família Nogueira Campos, agradecer a presença de todos e de cada um de vocês neste evento Lítero Musical, em que festejamos o importante resgate da memória do nosso querido irmão Gerson, parte integrante e indissolúvel da história da amada e cultuada primeira capital do Piauí. Esta tarefa e é grave e emocionante também. Mas seria descabido fazer tal agradecimento sem antes até consigná-lo aos muitos que contribuíram para que pudéssemos nos reunir nesta noite setembrina. O que faço agora de maneira extensiva a todos os demais na pessoa do editor do livro, Gutenberg Rocha, o nosso querido Guga. Vamos bater palma para Guga, vamos? Ah, tá ótimo. Permito, permito me também destacar a presença de uma convidada muito especial, uma dileta amiga de Gerson e de toda a nossa família, a Bernadette Andrade Ferraz. Ela também é escritora, cujo depoimento emocionado integra e ilustra a nova edição de Sonetos e Retalho. A Bernadette está sentada logo ali, eu não sei se é início ou é final que a gente chama. É uma loura. Eu também quero agradecer a presença de Rosália, Rosália, filha de Pose, que vem de Floriano para participar deste nosso encontro. Pose foi um dos maiores amigos de Gerson Campos na cidade de Floriano. Reverencio de modo especial o senador Elton Dias por ter se desincumbido 
da tarefa de apresentar a obra fora da sala e em seu nome expresso a minha gratidão a todas as autoridades que aqui se fazem presentes. Guimarães Rosa cunhou uma frase da Pidá, o que lembro, tenho. Gerson está na lembrança de todos, o que conheceram e o livro que ora vem a lume, ressaltando a figura humana que ele representa, contribui significativamente para apresentá-lo aos que não puderam privar de sua amizade e carisma. Amigos e amigas, permitam-me agora ler o um acróstico composto com o nome Gerson Campos, é lógico, pela poeta e médica oeirense, radicada no Rio de Janeiro, doutora Francisca Maria de Carvalho, a caríssima Cici, que traz um perfil perfeito da personalidade do poeta e desportista Gerson. Ouçamos. Gerente de grande arte, escultor de sonho e magia, refém dos mistérios da noite, sectário da boemia, oráculo do Deus Baco, navegante da folia, Cativo efetivo de Vênus, artífice da canção e poesia. Menestrel do velho Moxa, paladino da alegria. Orquestrador de todo do bem viver. Simples assim era como eu o via. Por isso, meus amados, em meu nome e em nome de toda a minha família, digo de voz plena e justa emoção. Muito obrigada a todos por suas, pre, por suas presenças hoje nesta noite. Agradeço de todo o coração. Estamos felizes por vocês estar curtindo conosco os 40 anos de Gerson Campos. Boa noite. Pedimos agora um silêncio especial para que possamos ouvir o um monólogo de uma rosa, apresentação performática, composição inédita a ser apresentada pelo ator Bonifácio Lima. Dizem que sou linda, assim como o céu, as estrelas, que a todos encantam, tão somente em vê-las, na amplidão infinda. Dizem mais que isso, que emana de mim um poder atrativo. Aquele que olha, tenho logo cativo, preso ao meu feitiço. Dizem também que sou compenetrada, soberba, orgulhosa. E que não vejo em mim a simples condição de rosa. Dizem que me ofereço a enfeitar berços, presépios e altares, me tornando a atração de todos os olhares quando apareço. Muitas falas deitam que penetro em alcovas de reis, de rainhas, em sua intimidade, a pretexto de que as minhas pétalas deleitam. Que tenho calor, faço a vida vibrar entre dois namorados. A minha presença faz com que apaixonados se exultem de amor e falam, falam de mim, que tenho espinhos 
que tiro a mão que é minha paga. Aos que desejam, é minha paga perversa. Tanto, tanto, que mesmo, às vezes, eu tenho raiva de ser rosa, que foi ingrata a natureza caprichosa ao dar-me esse encanto. Serei tudo isso? Tudo isso? Não, e posso provar na tristeza de um túmulo, ornamento altar. Estão em cortiços, palacetes, e como a filha do rico Faustosa me tem, a do pobre me beija, e a fada também. Estou em banquetes, Partilho amarguras Se em festa de gala Ou em festins opulentos Eu também sou presente Sentindo os lamentos Das ruas escuras E quem me discuta? Ah, quem me discuta? É a virgem Que sonha de olhos abertos É triste que choras seus dias incertos. É de sua luta! Ah, burguês, perdeu, honestos e ladrões, pecadores e santos. O cego me sente e meu perfume me encanta. Me quero ateu, monges de toga, ah, se estou nos jardins do Alstar Vaticano, na igreja ortodoxa, no tempo anglicano, numa sinagoga, <risos> em pouco me afeta, como sirvo ao pintor, o, o escultor me admira, e notando meu porte, o maestro se inspira. Me quero poeta! Meus atrativos generalizam-se por todos os países. Penetro em masmorras, alegro em felizes e tristes cativos. Subo pelas serras, desço, desço por campinas, em vales coloridos, chupando as pobres, casabres esquecidos por toda a terra. Sorte caprichosa. Se Deus me fez assim, que culpa tenho eu? Sou simplesmente flor e nada tenho, enfim. Eu sou apenas, eu sou apenas uma rosa. Uma rosa. Uma rosa. Obrigado. Lindo, gente. Uma salva de palmas para o nosso ator Bonifácio Lima. Como a literatura alimenta a nossa razão, a música adoça o nosso coração. E é dentro desse propósito que agora teremos a apresentação dos beletristas de Oeiras, formado por Francisco Queiroz, Wanda Queiroz, Rodrigo Queiroz, Herbert Vinícius e Felipe Silva, com participação especial da bandolinista Senhora Petinha Mori, onde executarão quatro peças da Sabem. Linda Morena, de Raimundo e Chico Queiroz, Olhos Verdes, de Gerson Campos e Levi Carmo, Pensando em Ti, de Poncidônio Queiroz, e Serenata Suburbana, de Capila Pernambucano. Com vocês, os beletristas de Oeiras. Oh, 
participante especial, porque graças a eles essa música está aqui hoje, graças à memória dele, né? Muito boa noite a todos. É uma alegria tão grande que eu sinto de estar aqui e agora, vendo Dona Petinha ali sentada, linda. E eu não poderia deixar de estar é, ao lado da querida Vandinha, ela disse Vanda, eles Vandinha, né? Para lembrar a todos que quando o querido Bill, o caríssimo Bill, me, me falou na, né, 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 nesta comemoração de 90 anos da caríssima Dona Amália e dos 40 anos do falecimento do Gerson, eu lembrei dessa música, é, Olhos Verdes. Gerson era uma figura encantada. Bill me disse que eu era amigo do Gerson. Eu não era amigo do Gerson. Eu era fã, fã, fã do Gerson. O, o mestre Aurélio Buarque de Holanda, que eu tive a alegria e o prazer e a felicidade de conhecer de perto no Rio uma vez, fazendo um curso lá, ele me disse, eu, ou melhor, ele registra fã, como uma pessoa, ou melhor, como aquela, aquele tipo que adora, que acha tudo bonito, que acha tudo bacana de músico, cantor e compositor. E Gerson era músico, cantor e compositor, porque essa música eu descobri e lembrei, e está na minha mente, Olhos Verdes, que a queridinha aqui, Vantinha, vai cantar, e eu vou ficar aqui perto do ouvido para dizer... E eu vou cantar com ela. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas tudo bem.
é, louvar a iniciativa do querido Chico Queiroz, Francisco Queiroz, o pastor Queiroz, o grande amigo Queiroz, de ter colocado, eu só cantarolei essa música, no celular para o Guga, lá em casa, e ele passou para a pauta, e ele colocou aqui na... Né? é dele. Pessoal, essa música que vai encerrar a participação dos, das beletristas de Wales com a canja dada aí por Dona Petinha, essa música é muito cara a mim pessoalmente, porque fazia parte do repertório dos bandolins de Wales. E essa música, especialmente, fez grande sucesso com a apresentação desse grupo musical genuinamente nosso, lá no Festival das Três Fronteiras, lá na Argentina. É uma guarânia 
é uma música do Capiba, conhecida como Serenata Suburbana. Obrigada, Grupo Beletristas, pelo encanto do canto de vocês. De educação, vocês Nós queremos registrar a presença da professora Suani Viana, representando a gerente da oitava gerência regional de educação, professora Marineide Soares, ou Eiras Piauí. E assim a noite continua, linda e doce. Com literatura que vira música, música que vira literatura. Portanto, finalizando o encanto com o canto desta noite, convidamos o grupo Serenata do Adeus, inspirada na obra de Vinícius de Moraes, concebida especialmente nesta data, com direção musical de Ulrich Marques e Banda. É, eu gostaria de dizer que o Wilker, é um velho amigo de Ueiras, e muita oportunidade aqui já esteve, é, demonstrando a sua arte em várias outras participações em eventos culturais, musicais. E estamos aqui no lançamento desse livro, o livro é vendido, o livro não pode ser vendido fiado, de espécie alguma. Espero que pelo menos cada um compre dois. Depois vamos fazer a distribuição de maneira mais ampla possível, porque... Nós precisamos cobrir todas as despesas, isso é um produto cultural, é, investimento nesta área é sempre importante. Queremos dizer que vamos também colocar esse livro em alguns pontos de nossa cidade, livrarias, farmácia, é, boutique, enfim. Vamos multiplicar as oportunidades de venda e também mandar para muitos conterrâneos e amigos 
dos seus endereços, esperando, evidentemente, que eles façam o um pagamento com os devidos boletos bancários. Bem, o livro, inflexivelmente, não, é, não vou doar a ninguém, mas vou contar um fato que eu tenho que abrir sessão. É, quando eu estava editando o livro, juntamente com o Guga, eu batendo papo na casa de Tia Amadeu, Amadeus e Reis, ele me perguntou quanto é o, o livro. Eu disse 30 reais. Aí Tia Amadeu ficou assim pensativo, né? Aí depois veio me perguntar, olha, meu, é o seguinte, eu fazia uma feira na colônia, quando eu era mais jovem, e eu acordei às quatro e meia para as cinco horas da manhã, quando eu ouvi um grito é, angustiado, abri a porta fora, encontrei o Gerson Campos é, caído ao chão, com a dor peitoral, enfim, o primeiro infarto que ele teve. E Tia Amadeu disse que foi quem o socorreu. E justificando os que merecem receber de graça esse livro. Amadeuzinho, vem receber seu livro, Amadeuzinho! Agora com vocês, o Wilke e os seus amigos cantores.
uma experiência realmente gratificante, assim. Primeiro porque eu, embora tenha conhecido o Gerson, ele tenha falecido, eu ainda era quase uma criança, eu tinha 15 anos quando ele faleceu, mas eu já conhecia de perto. E ele, participei de alguns momentos no final da vida de Gerson. Eu estive com ele lá no Jogue, quando ele cantou lá com os falcões, na véspera da morte dele. Eu estava no estádio quando ele faleceu. E a primeira edição do livro, eu também participei, quando a gente, eu mais o Bill, nós fizemos uma entrevista póstuma com Gerson Campos, que não, não está lá no, na primeira edição, mas nós divulgamos no lançamento da primeira edição. E agora está fazendo parte desta segunda edição do livro. E também no lançamento do primeiro, da primeira edição do Sonetos e Retalhos, eu estava lá também declamando poesia de Gerson. Então tem essa, essa ligação toda. E para mim foi assim um, um fantástico participar junto com toda a equipe da, desse trabalho de de confecção desse livro, que envolve, além das obras dele, muita coisa sobre ele e para ele, né? muita coisa escrita, em, é, tanto em, em prosa como em poesia, dedicada a ele. Então, tudo isso aí, participar desse processo todo, para mim, foi uma experiência gratificante demais, que me deu um prazer enorme, uma coisa indescritível. Fico muito grato de participar desse projeto, da segunda edição do livro de Gerson Campos, São Nesses Retalhos. É, contribuí em elaborar visualmente a capa do livro. É, utilizei elementos que remetessem à, à época de, em vida de Gerson Campos. Como vocês podem observar na capa, é, elementos gráficos em, tom, em tons pastéis, é, detalhes florais na capa também. É, foi um conjunto em harmonia com a charge também do Dino Alves, que rendeu um bom trabalho e vários elogios. Estou grato de ter participado desse projeto. E, assim, como sendo o meu tio-avô, o Gerson Campos, é mais ainda simbólico para mim ter participado desse livro. Muito obrigado. Veja, uma noite magnífica como essa, aonde se encontrar se não em Oeiras? É transcendental uma noite dessa. Veja quantos oerenses estão hoje para vivenciar esse momento. Gerson Campos viveu, cresceu e o fim dele foi aqui em Oeiras. Então nada mais do que justíssimo a Gerson Campos, o elogio do beijo que eu amo, aprendi a gostar de Gerson Campos por elogio do beijo. Uma noite dessa é magnífica, é transcendental, inenarrável. Ah, eu, eu sou um fã de Gerson Campos, eterno fã. O mestre Aurélio, o grande dicionarista, quando fala em fã, ele, ele registra como uma pessoa que ama o ator, o cantor, o ídolo, né? Eu fui uma, um fã de Gerson Campos. Ele era um pouco mais velho do que eu. Não não é tanto, uns oito anos, talvez, né? Mas eu, menino, arisco, como se diz, extremamente novidadeiro e, e que eu gostava de estar nas rodas, na, 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 nos papos, ouvindo tudo. Eu me lembro do Gerson cantando, eu me lembro do Gerson goleiro, eu me lembro do Gerson é, amigo de todos, amigo de todos. Um grande boêmio, um grande poeta, uma figura extraordinária. Estamos aqui com muita satisfação nessa homenagem mais do que justa ao nosso amigo Gerson Campos, que sempre prestigiou a seleção de Oeiras, nossos jogos aqui. E foi uma época maravilhosa, só não convivi com ele mais tempo, porque foi o tempo que eu me mudei para São Luís do Maranhão, mas eu participei do futebol de Oeiras, joguei aqui na seleção, e sei que o Gerson foi uma figura ímpar aqui na nossa cidade de Oeiras. É uma homenagem muito justa, 
é, a uma pessoa que teve uma importância muito grande, no setor, quer dizer, no, principalmente no tocante à cultura, à tradição cultural dessa cidade, que todos sabem que é uma cidade rica em tradições culturais. E ele foi um representante muito autêntico dessa cultura, dessa cidade de Ueiras. Gerson Campos é, faz parte, tem papel importante na minha vida, porque nós participamos juntos em muitas atividades esportivas, ele como treinador, eu como atleta, era uma pessoa muito alegre, um bom vivão, era é, uma pessoa que agradava todo mundo, amigo de todas as pessoas, do intelectual. Era um homem que, infelizmente, foi chamado precocemente e deixou uma lacuna muito grande, deixou a saudade muito grande no coração de todos os doerenses. Trouxe para nós um trauma muito, muito profundo não, com, seu, é, com sua morte precoce. As lembranças são indeléveis, porque o gesto é inesquecível. Ele sempre viveu todos os tempos, passado, presente e futuro. Então ele, ele era um cara alegre, divertido, profundo, sensível. Por isso mesmo é que ele é uma figura eterna. Essa noite representa um reentre dele na literatura. Novamente uma edição ampliada, o que é muito significativo porque só se amplia aquilo que teve um efeito positivo. Então isso, mais uma vez, eu repito. Ah, ele é uma pessoa indelével. Isso aqui é um, um estado de graça. Né? É reconhecível. Eu estou aqui após 40 anos. Eu estive aqui a última vez no dia que ele mudou de plano. Né? Então, eu me sinto muito feliz, porque para mim, como eu acredito que as pessoas no plano espiritual não param, não morrem, evoluem, eu acredito que ele também está fazendo isso dentro onde ele estiver. É, primeiramente, é, é tamanha importância esse evento que eu vim. E eu sei que é muita emoção trazer esse nome comigo. Eu quero honrar muito, é, de geração em geração, já a terceira geração do nome do Gerson. Espero é, é honrar esse nome e transmitir aos meus filhos né, a importância desse homem que foi a nossa sociedade oerense. Olha, o Gesso, eu não tive muita convivência com ele porque eu era muito criança quando ele morava em Recife junto com meu pai, mas a turma que ele frequentava, que era meu pai, Jamil Bucá, Seu Ita, Ivan Perdido, então eu sei muitas histórias, eu cresci ouvindo as histórias do Gesso e meu pai e o Gesso tinham muita coisa em comum, porque ambos eram muito divertidos, alegres, brincalhões, é, espirituosos. E eu passei a vida toda ouvindo essa história de Gesso e a família de Gesso passou a vida inteira ouvindo as histórias do meu pai, entendeu? Então eu vim representando a nossa família Aten, porque meu pai há quatro anos faleceu e era muito amigo dele. E pediram para que eu viesse até o Eres com toda a honra nessa festa linda para tentar representar minha família. Eu acho que ainda é muito pouco fazer isso por Gesso, porque ele foi um balão. Cara maravilhoso para o Eiras, para a cultura, para o esporte. Então, as histórias dele vai permanecer por muitos e muitos anos. As lembranças do Gerson são muitas. Gerson, eu tive é, o privilégio de conviver com ele na Oeiras Provinciana, mas convivi com ele também nos meus tempos de estudante em Recife, científico de medicina, um homem desabrido, uma figura diferente, até porque extremamente jovial, alegre e profundamente espontânea. Uma figura que, na sua presença, comunicava alegria ao ambiente. Comunicava criatividade e, sobretudo, rara inteligência. Olha, para falar de Gerson, é muita coisa que traz recordação. Porque uma pessoa muito alegre, 
muito comunicativa e que sempre estava rodeado de pessoas, de amigos, mas de um lado sentimental muito forte. Mas o que ele amava mesmo, na verdade, era a família. Amava a família, a ponto de quando estava em Recife estudando, estudando, estudando e trabalhando. O que é que ele fazia? Quando chegava determinado o tempo de festa, de Semana Santa ou outro, ele abandonava o trabalho e vinha passar aqui esses dias para poder passar as festas em Oeiras, é, com os colegas, com os amigos e, sobretudo, a Páscoa com a família. Era uma pessoa, assim, um grande fulião do carnaval. Ah, e também, ao mesmo tempo que era um grande fulião, era uma pessoa muito caridosa, era muito, muito sensível ao problema do outro. E naquela época ele fez um curso superior de sociologia. E não terminou só porque ele foi fazer, foi apresentar uma peça de teatro no Rio de Janeiro. Então, entre fazer prova final e apresentar teatro, ele apresenta o melhor o teatro aquela barca de da cultura de Carlos Magno. Já era uma pessoa assim, muito, muito decidido de fazer as coisas que ele queria. Eu creio que ele morreu jovem, mas, mas o que ele viveu, ele soube viver, ele soube aproveitar a vida. Era um homem muito avançado para a sua época e numa cidade como Eiras, tão cheia de restrições, tão cheia de preconceitos, ele não deixava de dizer o que ele sentia, o que ele pensava e, e dar força àquelas pessoas para que, para que assim pudessem ser felizes, deixando o preconceito e as coisas de lado. Eu acho muito interessante isso e até hoje assim é, marcou a gente essa parte dele. No dia da morte do Gerson Campos, eu morava na casa que ainda é nossa, ali pertinho do estádio de Esso Campo, onde aconteceu aquela tragédia. E era em torno de 18 horas, aproximadamente. Eu vinha do interior onde eu nasci, na verdade, trazendo um saco de piqui. E chegando ali à altura do, do Chafariz, chamado Chafariz do Mauro, do Mário, ali em Uiras Nova, vinha aquela multidão, aquele corre-corre. E eu parei um pouco, e aí o pessoal gritando, morreu o Gerson Campo, morreu o Gerson Campo. Eu estava ainda criança naquela época, eu tinha ele 11, 12 anos, e conheci o Gerson Campo de nome, mas eu não conhecia a Cheguei em casa e aquela, aquela, todo aquele movimento de Ores Nova, que o Gerson Campo havia morrido. No dia seguinte eu fui ao velório do Gerson Campos, e a partir dali... A minha relação com a vida de Gerson Campos foi exatamente a partir do dia da sua morte. E eu passei a vivenciar a sua poesia, vivenciar a sua história, admirar a grandiosidade do ser carismático que ele sempre foi. E a minha amizade com a Rita Campos me permitiu que logo que eu fui para Teresina, eu comprasse de forma reiterada livros do Gerson Campos, a sua primeira edição, Sou Deus de retalho para presentear os meus amigos. E desde o Campos eu me apaixonei por muitas poesias. Não me permita destacar uma que marcou muito a história de um grande poeta, que é exatamente é, Sonhando Contigo. Sonhando Contigo, tanto pelo estilo que ele trabalhou, dando um ritmo, como se fosse um ritmo galopante, Aquilo que era um sonho libidinoso, mas principalmente o jeito que ele trabalha os adjetivos. São tantos, são belos, mas me permita, não sou de decorar as tropas, mas lendo coisas que ele diz assim, que eu estava vendo aqui na sua segunda edição. Quando ele tranta que sonhava contigo semanas seguidas, nas noites dormidas, cruéis pesadelos, Querendo teus lábios, teus seios bonitos, que sonhos malditos, não posso esquecê-los. Lá no meio, ele começa a trabalhar o corpo desta mulher. E ele diz assim, 
Na alcova macia, vivendo ternuras, sentindo as doçuras que tu me ofertavas, beijando teu ventre, tão lindo e gostoso, repleto de gozo, também me beijavas. Suspiros, gemidos, abraços, carícias, suaves, delícias, desejos ardor, momentos de espasmos, febris, agitados, dois seres cansados, não fartos de amor. A ah, hoje o Eiras está em festa, principalmente por ser uma cidade literária, uma cidade que cultiva a poética, tendo Gerson Campos como um dos grandes poetas oeirenses. Para nós oeirenses, principalmente nós que fazemos o poder público municipal, é uma honra estar hoje nessa praça, nesse logradouro, confraternizando em torno do resgate dos sonetos e retalhos, que é um livro do Gerson Campos, que vai democratizar toda a sua obra poética e a sua figura importante na cidade de Oeiras como agitador cultural. A importância desse evento para a cidade de Oeiras, que é um resgate da história e da memória de um dos grandes poetas da terra de Mafrense. Então, apesar de não ter convivido, de não ter realmente conhecido particularmente o Gerson Campos, mas como professor, como presidente da Confraria Essa, da Gobertiana, que é uma casa literária aqui fundada em Oeiras, para mim é de grande satisfação, como conselheira da Fundação Nogueira da Cuti, ter vivido esse momento de êxtase, de rememorar o grande e incomum poeta Gerson Campos. Porque a poesia de Gerson Campos cheira música, cheira literatura de boa estirpe. A poesia do Gerson Campos é, 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 é música para os nossos ouvidos, para a nossa alma, para a nossa razão. Então, para mim, é um indubitável prazer que hoje fui mestre de cerimônia e como educadora leio e releio os poemas e os escritos do Gerson Campos. Ele sempre será memorável em nossa vida e na história de Oeiras. De fato, um sonho acalentado por muito tempo, em que desde a morte de Jesse, eu sempre tive a necessidade de colaborar para que houvesse o resgate da sua obra poética, literária, como escritor, como cronista que era. Como universitário, aí em 1979, editamos o primeiro livro, isto é, a primeira edição. E depois, não, é, tive sempre essa, o desejo de levar à frente uma nova edição ampliada, revista, enfim, com maior participação de colaboradores e muitos outros instrumentos de resgate da memória do Gerson Campos, meu querido tio, e foi uma figura marcante em minha vida, marcante em nossa cidade. Ele que habita o imaginário da, dos nossos conterrâneos. Enfim, a realização do sonho de hoje é, representa um passo muito importante para o patrimônio moral da cidade. O livro é, está sendo vendido, precisa ser distribuído, precisa ser conhecido e assim cada vez mais a gente vai dando uma extensão merecida à figura humana do Gerson Campos. Mais inconstante Quem sempre 